小我。明明尽力克制了，但凭我现在的精神力，根本无法压制小我灵魂的冲动。八段摔的第一摔就这么狂暴！第八摔，太可怕了！小我，手下留情。还好小五没有完成八段摔的最后一下，一千零八十度凌空旋转爆杀摔，不然他至少要丢半条命。小五，别担心，我已经没事了。他的伤怎么完全好了？得益于蓝银皇右腿骨的第二个技能——野火烧不尽，春风吹又生。原来如此。你们俩先去看看老山羊怎么样，宗主这边交给我。小五只如一百宝囊是什么？前辈，我有些累了，先回去休息。等杨无敌前辈醒来，麻烦您转告他。我希望能和他好好谈谈。嗯，没事就好，快去休息吧。呃，三哥，门在这边。哦，三哥，我扶你。我还以为小五哎。是啊，老形象。嗯。唐三呢？这小子被破魂枪贯通，如果不好好治疗，会有后遗症的。嗯。什么意思？他怎么了？啊？难道他死了？不，我并没有想伤害他。好了，老猩猩、老犀牛，你们就别误导老山羊了。唐三他没事，那小子比我们想象的还厉害，伤口竟然能自行愈合。自行愈合？我输的还真彻底呀、啊！那小子提了什么条件？他只是让我转告你，你先休息，稍后再和你谈谈。看来，我真的是该休息了。哎，这一战不仅摔掉了老山羊的倔强，也摔破了他的自信。嗯，但从某种角度来考虑，也未尝不是件好事。这一次，我们丹属四宗族真的要重聚一堂了。老白鸟，我发现了啊，其实你这个家伙才最狡猾，昨天还装模作样的，其实。
你听说唐三的身份时，就已经愿意了吗？啊！<笑>你才装模作样呢！我外孙有本事，我高兴得很。哎，开始的时候我也不知道他是我外孙呢。<笑>我开始有些憧憬唐门的未来了。又是一场梦。三哥，你好点了吗？胖子，什么时候了？已经是晚上了。三哥，吃点东西吧。霍之一族的族长等着你提条件呢。胖子，你先过去，我我马上就来。哦，小莫，你终于活过来了。小五，太好了！小五，小五，你知道我有多么想你？为什么你那么傻，要用献祭来救我？如果不是因为你有那一线复活的机会，我已随你而去。小五，对不起，是我太激动了。抱疼你了吧，小五，你你怎么了我和大哥仔细思考过，想救小五姐，只有一个办法。这个办法一共需要满足三个条件。三个条件：圣魂草、万年九品身亡和上古灵兽内丹。看来千年水晶血龙身的功效，足以媲美万年九品身亡，但还不足以真正复活小五，只能恢复身体。小五，我会努力修炼，争取早日帮你灵魂归体。来，跟我走，好吗？小五，是我的爱人，只是他当初为了救我，现在神智已失，不能向各位前辈行礼，请各位前辈见谅。杨无敌前辈，我想您没有忘记我们上午打的赌吧？当然，我杨无敌说话算数。我的条件很简单，只是希望前辈能够收下晚辈的一件礼物。好，拿来。<笑>老白鸟。你笑什么？你是不是背着我、啊？幽香绮罗仙品？啊，这是什么？小三，我给你的那株水晶血龙参呢？舅爷爷，他被小五吃掉了。啊？什么？
。嗯，你，你肯将他送给我？嗯，灵物则主，他跟着您，应该能发挥出更大的效果。晚辈也对药物有些研究，希望今后能够聆听前辈的教诲。以后老夫就跟你干了，你怎么不早拿出来？我也不至于和你打一场丢人现眼了。<笑>我找了他一辈子，没想到会这样得到。幽香绮罗仙品呐、啊，有了你，今后还有什么我不敢制造的毒药呢？呃，这东西难道比我那株水晶血龙参还有价值？好你个老白鸟，原来你真的背着我跟你外孙合谋。哎，算了，不提了。你的水晶血龙参或许价值更高，但对我来说，幽香绮罗仙品是无价的。有了它，我在炼制任何药物的时候都不需要担心会中毒。它的香味还能令不少药物产生异变，让我用命来换我都肯。哈哈哈哈哈！如此一来，尽两全其美了。这么说。你肯和我们一起加入他们了？肯了，肯了。哎，哈哈哈哈哈！哇，哈哈哈哈哎，明天一早我就回去，带族人到你那里混吃混喝。哎，完了，桃山羊让这么多花给弄疯了。桃三，真有你的。还叫唐三吗？我们现在可都是唐门的一员了。各位前辈都是我的长辈，以后也都是唐门中的长老，是不能再叫唐三了。不如各位前辈称呼我为小三吧。嗯，好，那就这么定了。明天一早我们就启程，让胡延真那老混蛋想要报复都找不到对象啊！<笑>哦，哈哈哈哈哈！嗯，哎呀，呃，哎学院了，哎哎，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎，嗯，终于到家了。哎，三哥，你现在编辫子的手艺越来越好了嘛？小五对我太依赖，没办法假手于人。走。快回去看看老师他们。嗯，他们要是知道小五复活了，一定非常高兴。三哥，泰坦长老说建设唐门大概需要三个月，我们这三个月是不是好好放松一下，出去玩玩？可以啊，你先把魂力修炼到六十级，然后我陪你到魂兽森林去玩。除了小五以外，现在就你还没到六十级了。嗯，我和你们不一样啊。你们都成双成对的，心无旁骛。要不你帮我也来个五行二字觉醒，用你一半摔就行。努力修炼，变得更强，难道还怕没有欣赏你、喜欢你的姑娘吗？嗯，三哥说的对，我一定努力修炼，争取得到白姑娘的芳心。白姑娘？呃，呃，都中午了，大家应该都下课了。怎么人这么少？